Արև ձեզ, ուրեմը սի պասպասում մենք կարող ենք ստեղծել վունքսյաններ, որոնք որ ոնց որ պատհետավորված կոդ են, ում մենք կարող ենք կարջեք, որպեսի այդ կոդը աշխատի եւ անի ինչ որ հետաքրքիր բան։ Ոնց ենք ուրեմն վունքսիա ստեղծում սի պասպասում։ Ուրեմն նախի հաճ պետք է ստեղծել միատ անուն, որով մենք իրենք կանչենք, կաշխատացնենք։ Եկե գրենք add գումարում, ինչ ու չէ։ Որից հետո դնում ենք փակա գծեր, հետո ստեղծում ենք բլոկ, սկիզբ եւ ապարտ։ Հիմա հերիկ չի, որ մենք ֆունկցիան ստեղծում ենք, մենք անպայման պետք է որոշենք, թե մեր ֆունկցիան ինչ տիպի արժեք է վերադարձնելու։ Եկեք նշենք ինչ, այսինքն մեր ֆունկցիան կվերադարձնի ամբողջական թիվ։ Հիմա այս խոստումը, որ մենք տվեցինք, որ մեր ադը պետք է վերադարձնի ամբողջական թիվ, մենք պետք է կատարենք, նենց որ ստեղ մենք պետք է վերադարձնենք մի ամբողջական թիվ։ Վերադարձնել return անգլերեն, նենց որ return որնակ 5։ Ոքե։ Խնդրեմ, մենք հիմա ստեղծել ենք միատ ֆունկցիա, որը ունի add, որպես իր անունը, որը խոստանում է կվերադարձնի ամբողջական թիվ, որպես իր արդյունքը։ Ինքը ունի այս փակա գծերը, որի միջոցով ապագայում կարող է ընդունել արժեքներ դրա մասին մի քիչ հետո, եւ սա բլոկն է իր, այսինքն սկիզբն է եւ ավարտն է իր, որի մեջ գրվում է իր ներքին լոգիկան։ Այս պահին է ոչ մի հետաքրքիր լոգիկա չկա, ընդհանրապես ինքը վերադարձնում է 5։ Բայց դա հետո կտեսնենք, կարող ենք հարստացնենք։ Օքե, հիմա եկեք մեյնից այս ֆունկցիային օկտագորցենք, այսինքն իրանք կանչենք, աշխատացնենք, ոնց ենք դա անում, դե անունը ունենք, չէ՞, նենց ու կանչ օկտագորցում եք այդ անունը, բայց անունը գրելը քիչ է։ Մենք դա այս հետո պետք է ապելացնենք փակա գծեր, դա իրեն աշխատացնի։ Աշխատացվեցինք։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն ստացում եմ, որ սա աշխատացնի այս կոդը։ Օքե։ Հիմա դա մեր իր արդյունքը կարող ենք վերագրենք ինչու փոփականի մեջ։ Օրինակ sense։ Ա ինչ է ստեղ կատարվում։ Այսինքն add-ի արդյունքը, որը 5 է, վերագրվում է x-ի մեջ։ Այսինքն այս տողից հետո այստեղ x-ը կունենա իր մեջ 5։ Ինչ նկատի ունեմ արդյունք, ֆունկցիայի արդյունքը։ Մենք x-ի մեջ չենք դնում վերագրում add, այլ վերագրում ենք իր արդյունքը, որը այն արժեքն է որ ինքը վերադարձնում է որ պատկերացնեք ինչ նկատի ունեմ ընդունեք 5 գումարած 4 չէ x-ի մեջ մենք չենք վերագրում 5 գումարած 4 մենք վերագրում ենք 5 գումարած 4-ի արդյունքը որը կլինի 9-ը ճիշտ է օքեյ այսինքն նույնպես ինչպես որ պլյուսի արդյունքը երբ որ մենք տալիս ենք իրեն երկու արժեք դա իրենց գումարում է նույնպես ֆունկցիայի արդյունքը դա այն արժեքն է ինչ որ ինքը վերադարձնում է ինչ որ ինքը return է անում այս օրինակում էս add եւ որ աշխատացնում եք իր արդյունքը այն արժեքը որ ինքը վերադարձնում է դա 5-ն է հետեւաբար x-ի մեջ մենք դնում ենք 5 ա եկեք տեսնենք std cout x std and l ա եկեք սա աշխատացնենք Եվ ստանում ենք 5, խնդրեմ։ Ոքե, այս քանը պարզ է, բայց եկեք մի քիչ հարստացնենք այս ֆունկցիան, ինքը մի տեսակ անհետաքրքիր է, իր մեջ կարող ենք գրենք ինչ-որ լոգիկա, օրինակ, չգիտեմ, int y թող լինի, չգիտեմ, 10 եւ ստեղ վերադարձնի 5 անգամ այդ y-ը, հա, ստեղ կարող ենք if գրենք, loop-էր գրենք, կարող ենք ստեղից կանչենք ուրիշ ֆունկցիաներ, սին ստեղ ցանկացած լոգիկա կարող ենք գրենք, կարող է կարևորը այն է, որ այս մեր խոստումը կատարենք ոստումը նաև որ այս ֆունկցիան պետք է վերադարձնի այս տիպի արժեք։ Կոնկրետ քանի որ ստեղ նշել ենք int, այսինքն ամբողջական թիվ, մենք պետք է վերադարձնենք ինչ որ ամբողջական թիվ։ Ոքե, ինձ որ եկեք իմ ասա compile անենք, աշխատացնենք եւ այս դեպքում ստանում ենք 50։ Էլի, քանի որ մենք սա կանչում ենք, ինքը գայի սա մտնում է ստեղ, ստեղծում է y որպես փոփոխական մեջը վերագրում է 10, հետո 5 անգամ y, որը 10 է։ ստանում է 50, հետևաբար ինքը վերադարձնում է 50, այսինքն իր արդյունքը վերադարձրած 50 է, որը գալիս է մտնում է x-ի մեջ, ստեղել x-ին, այսինքն 50-ին, ուղարկում ենք terminal-ում եւ տեսնում ենք ստեղ 50։ Սո, մեզ կարող պարզ է, բարձրան չկա ստեղ։ Հիմա, մենք նաեւ կարող ենք ուղարկենք ինչ-որ արժեքներ մեր ֆունկցիային։ Այսինքն եկեք օրինակ այս ֆունկցիան նենց աշխատի, որ իրան տանք երկու արժեք, երկու ամբողջական թիվ 
գումարի իրար եւ տա մեզ արցունքը օքեյ ոնց դա անենք դե ստեղ մենք փոխանցում ենք այդ երկու թիվը օրինակ չգիտեմ մենք եք գումարենք 4-ը եւ 10-ը ինչու չէ լավ էս 4-ը ու 10-ը փոխանցեցինք բայց ինքը ստեղից պետք է ընդունի այդ 4-ին եւ 10-ին օքեյ ծրագրարման մեջ ոնց ենք մենք ինչ որ արժեք պահում ինչ որ տարածքում ինչ որ հիշողության մեջ ու փոփոխական էի միջոցով չէ նենց որ եկեք ստեղ վերևս ստեղծենք փոփոխական int a եւ int b եւ ինչ է ստացվում որ այս 4-ը կգնա կմտնի a մեջ 10-ը կգնա կմտնի b մեջ հետեւաբար մենք ստեղ կարող ենք անենք a plus b այդ կամ բան ինչ է ստացվում որ մենք ուրեմն add անունո ֆունկցիային կանչում ենք այսինքն as ֆունկցիային կանչում ենք փոխանցում ենք 4-ը եւ 10-ը 4-ը գայս աստեղ 10-ը գայս աստեղ ինքը մեզ վերադարձնում է i եւ b գումարումը այսինքն 4-ի եւ 10-ի գումարումը այսինքն մենք ստանում ենք 14 այսինքն s ամեն ինչի արցունքը այն ինչ որ ինքը մեզ վերադարձնում է լինում է 14 եկեք ստուգեք կոմպայլ անենք եւ աշխատացենք խնդրեմ ստացենք 14 օքե լավ օքե այսինքն մենք կարող ենք ստեղծենք ֆունկցիաներ ֆունկցիան գրում ենք հետեւյալ ձևով որոշում ենք ինչ տիպի արժեք են ավերադարձնում իր անունը փակագծերի մեջ նշում ենք բոլոր արժեքները որը ինքը պետք է ընդունի որպեսի ինքը անի իր գործողությունը դա միգուց է կարող է լինի սենս միգուց է ոչ մի բան չի ընդունում բայց եթե ընդունում է պետք է նշենք այդ փոփոխականները եւ ամպայման իհարկե փոփոխականների տիպերը ինչ տիպի արժեքներ ենք մենք ընդունում հետո ստեղծում ենք բլոկ եւ բլոկի մեջ գրում ենք լոգիկան ֆունկցիայի այն կոդը որը կաշխատի երբ մենք այդ ուրեմն այդ ֆունկցիային կանչենք եւ ամպայման ֆունկցիան պետք է վերադարձնի ինչ որ արժեք որը բռնում է այս խոստումին այսինքն եթե մենք խոստացել ենք որ վերադարձնելու ենք ամբողջական թիվ ուրեմն մենք ամպայման պետք է վերադարձնենք մի ամբողջական թիվ ամ լավ հիմա նայեք ստեղ եկեք միատ ուրիշ ֆունկցիա ստեղծենք որը ոչ մի բան չի վերադարձնում ինքը ուղակի անում է ինչ որ գործողություն այդ դեպքում բայց ինչ անենք եկեք ուրեմն անունը թող լինի print տպել իսկ ինքը թող վերադարձնի ոչ մի բան բայց դա պետք է ասենք c++ ին որ այս ֆունկցիան վերադարձնելու է ոչ մի բան դա անում ենք հետեւյալ ձևով գրում ենք void void նշանակում է ոչ մի բան այսինքն մեր ֆունկցիան ոչ մի բան չի վերադասնելու դա հայտարարում ենք դա է մեր խոստումը որ մեր մի սпасեք ոչ մի բանին մեր ֆունկցիան ոչ մի բան չի վերադասնի ուղակի կանի ինչ որ գործողություն ինչ գործողություն դա եկեք թող ինքը ընդունի ինչ որ մի ամբողջական թիվ օրինակ x եւ գիտեք ինչ անի թող ինքը տպի դա քոնսոլում թերմինալում նենց որ հիմա ինքը տակից թող անի std cout x Uh, std and l icons okay okay hima is print function can't stem ink is is can go stack get ink or ink can check my print function ye pokhan sek x ek ek tasnek sa vons ka ashkhati compile ink anum ashkhatatsnum ink yev stanum ink 14 inch egav stek urem mer tsagir yev vor sksets men kanchetsink add funksiyain pokhantselov 4 yev 10 4 egav stek տասը եկավ ստեղ, չէ։ Եվ ինքը մեզ վերադարձեց i եւ b գումարումը։ Այսինքն այս օրինակում 4-ի եւ 10-ի գումարումը։ Ստացանք 14 x-ի մեջ, չէ։ Հետո այդ x-ը փոխանցեցինք print-ի մեջ, եկավ հասավ ստեղ։ Իմիջալոց այդ փաստը, որ ստեղ x եմ նշե ու ստեղ x եմ նշե, ոչ մի կապ չունի իրար հետ։ Այս փոփոխականը լրիվ ուրիշ փոփոխական է։ Ստեղ եկեք z կոչենք։ Ահա, նույն ձևի աշխատի։ Կարևոր է, որ այս արժեքը 14-ը ոչ թե x-ն ենք փոխանցում այլ 14-ն ենք ուղարկում գալիս է մտնում է ստեղ այսինքն z մեջ հիմա կլինի 14 եւ ինքը անում է cout 14 and l այսինքն անցնում է հաջորդ տողին պատկերացեցիք այսինքն հիմա եթե ես աշխատացնեմ compile անեմ աշխատացնեմ ստանում են 14 խնդրեմ հիմա էս ինչի աս հետաքրքիր այդ փաստը որ մենք ընդունում ենք սենց փոփոխականներով որովհետև էս add-ը մենք կարող ենք օգտագործենք ուրիշ թվերով օրինակ int y-ի մեջ եկեք դնենք add բայց էս անգամ չգնեմ 100 եւ 1000 ինչու չէ եւ եկեք տպենք x-ը եւ հետո եկեք տպենք y-ը 
Wünsche. Sens. Compiling kanum. Aschkatats nume. Gevstad nume. Gevstad nume. Gevstad nume. Gevstad nume. Gevstad Այսինքն ինքն սա եւ որ հաշվարկվում է իր արդյունքը լինում է 14 որը գալիս մտնում է x ի մեջ սա երբ աշխատում է հաշվարկվում է իր արդյունքը լինում է 1100 դա մտնում է y ի մեջ հետո մենք x-ին փոխանցում x-ի արժեքը ոչ թե x այլ x-ի արժեքը որ 14 է փոխանցում ենք print image գալիս ա մտնում է ստեղ եւ անում ենք սիա 14 այսինքն մենք ստանում ենք 14 չէ end lnl նշանակում է 14-ից հետո ուպ անցնում է հաջորդ տողի հետո մենք փոխանցում ենք y-ի արժեքը, որը 1100 էր, չէ՞, գալիս է ստեղ, էլի C out ենք անում 1100 եւ անցնում ենք հաջորդ տողին։ Խնդրեմ 1100 եւ ոպ, հաջորդ տողին եւ մեծ ծրագիրը այդքանով ավարտվում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք կարող ենք ստեղծենք ֆունկցիաներ։ Ֆունկցիաները փաթեթավորված ինչ-որ լոգիկա են, ինչ-որ կոդ է, որը մենք կարող ենք օգտագործենք։ Ոնց ենք նրան օգտագործում, իրան կանչելով նշում ենք իր անունը եւ փակագծեր։ դրանով մենք ոնց որ կանչում ենք իրան։ Երբ կանչում ենք նրան, այդ փակագծերի միջոցով մենք նաև կարող ենք ուղարկենք ինչ-որ ինֆորմացիա, որը ինքը կարող է ընդունի, էլի իր փակագծերի միջոցով, փոփոխականների միջոցով։ Հետո ինքը անում է ինչ-որ հաշվարկ եւ վերադասնում է ինչ-որ արժեք։ Եթե void ենք գրում, նշանակում է ինքը ոչ ինչ չի վերադասնում, ուրեմն արժեք չկա վերադասնելու։ Բայց եթե ուրիշ տիպ որոշ ենք, օրինակ այս վարիանտում որոշել ենք, որ ինքը պետք է վերադասնի ամբողջական թիվ։ Ուրեմն ինքը անպայման պետք է վերադասնի ամբողջական թիվ։ Նավ, ամ, այդ կամ բան, հույսով եմ ֆունկցիաները պարզ էին, հույսով եմ հետաքրքիր էին, մենք շուտով կհանդիպենք։